月のうさぎ、日本昔話。昔あるところにうさぎと狐と猿がいました。三匹はいつもこんなことを話していました。どうして私たちは動物に生まれてしまったんでしょう。きっと生まれる前に悪いことをしてしまったんでしょう。それで神様が怒って、私たちを動物にしたんでしょう。それでは人のためにいいことをたくさんしなければいけませんね。3匹はこのように考えて毎日いいことをしようと決めました。それを見ていた神様は3匹が本当に親切な心を持っているか試すことにしました。神様はおじいさんの姿になって、三匹のところに来て言いました。ああ、お腹が空いた。死んでしまいそうだ。かわいそうなおじいさんを見て、三匹はすぐ食べ物を探しに行きました。最初に帰ってきたのは猿です。猿は木に登って果物をたくさん取ってきました。次に帰ってきたのは狐です。狐は川へ行って魚をたくさん取ってきました。果物と魚をたくさん食べたおじいさんはお腹がいっぱいになって言いました。おいしい食べ物のおかげでお腹がいっぱいになりました。どうもありがとう。しかしうさぎはなかなか帰ってきません。しばらくしてやっと帰ってきたうさぎに狐と猿が訪ねました。遅かったですね。何を取ってきたんですかうさぎは狐と猿に言いました。これから私が取ってきた食べ物を焼きますから、火を準備してください。火の準備ができたとき、うさぎが言いました。私には力がなくて何も取ってくることができませんでした。だからおじいさんのために私は何もできません。ごめんなさい。本当にごめんなさい。なのでどうか私の体を焼いて食べてください。うさぎはあっという間に火の中に飛び込んでしまいました。神様は自分の体を焼いたうさぎにとても感心しました。そして世界中の人々がうさぎのことを忘れないようにうさぎを月に移しました。私たちは空を見るといつも月にいるうさぎを見ることができます。月にうさぎがいるのはこのような理由があるからです。おしまい。月のうさぎ。日本昔話。昔あるところにうさぎと狐と猿がいました。三匹はいつもこんなことを話していました。どうして私たちは動物に生まれてしまったんでしょう。きっと生まれる前に悪いことをしてしまったんでしょう。それで神様が怒って私たちを動物にしたんでしょう。それでは人のためにいいことをたくさんしなければいけませんね。3匹はこのように考えて毎日いいことをしようと決めました。それを見ていた神様は三匹が本当に親切な心を持っているか試すことにしました。神様はおじいさんの姿になって三匹のところに来て言いました。ああ、お腹が空いた。死んでしまいそうだ。かわいそうなおじいさんを見て三匹はすぐ食べ物を探しに行きました。最初に帰ってきたのは猿です。猿は木に登って果物をたくさん取ってきました。次に帰ってきたのは狐です。狐は川へ行って魚をたくさん取ってきました。果物と魚をたくさん食べたおじいさんはお腹がいっぱいになって言いました。おいしい食べ物のおかげでお腹がいっぱいになりました。どうもありがとう。しかしうさぎはなかなか帰ってきません。しばらくしてやっと帰ってきたうさぎに狐と猿が訪ねました。遅かったですね。何を取ってきたんですかうさぎは狐と猿に言いました。これから私が取ってきた食べ物を焼きますから火を準備してください。火の準備ができたとき
うさぎが言いました。私には力がなくて何も取ってくることができませんでした。だからおじいさんのために私は何もできません。ごめんなさい。本当にごめんなさい。なのでどうか私の体を焼いて食べてください。うさぎはあっという間に火の中に飛び込んでしまいました。神様は自分の体を焼いたうさぎにとても感心しました。そして世界中の人々がうさぎのことを忘れないようにうさぎを月に移しました。私たちは空を見るといつも月にいるうさぎを見ることができます。月にうさぎがいるのはこのような理由があるからです。おしまい。月のうさぎ。日本昔話。昔あるところにうさぎと狐と猿がいました。三匹はいつもこんなことを話していました。どうして私たちは動物に生まれてしまったんでしょう。きっと生まれる前に悪いことをしてしまったんでしょう。それで神様が怒って私たちを動物にしたんでしょう。それでは人のためにいいことをたくさんしなければいけませんね。三匹はこのように考えて毎日いいことをしようと決めました。それを見ていた神様は三匹が本当に親切な心を持っているか試すことにしました。神様はおじいさんの姿になって三匹のところに来て言いました。ああ、お腹が空いた。死んでしまいそうだ。かわいそうなおじいさんを見て、三匹はすぐ食べ物を探しに行きました。最初に帰ってきたのは猿です。猿は木に登って果物をたくさん取ってきました。次に帰ってきたのは狐です。狐は川へ行って魚をたくさん取ってきました。果物と魚をたくさん食べたおじいさんはお腹がいっぱいになって言いました。おいしい食べ物のおかげでお腹がいっぱいになりました。どうもありがとう。しかしうさぎはなかなか帰ってきません。しばらくしてやっと帰ってきたうさぎに狐と猿が訪ねました。遅かったですね。何を取ってきたんですかうさぎは狐と猿に言いました。これから私が取ってきた食べ物を焼きますから、火を準備してください。火の準備ができたとき、うさぎが言いました。私には力がなくて何も取ってくることができませんでした。だからおじいさんのために私は何もできません。ごめんなさい。本当にごめんなさい。なのでどうか私の体を焼いて食べてください。うさぎはあっという間に火の中に飛び込んでしまいました。神様は自分の体を焼いたうさぎにとても感心しました。そして世界中の人々がうさぎのことを忘れないようにうさぎを月に移しました。私たちは空を見るといつも月にいるうさぎを見ることができます。月にうさぎがいるのはこのような理由があるからです。おしまい。最後まで視聴してくださりありがとうございました。クッカージ視聴ヘジュショソカムサンミダ。いいね、チョアヨ、チャンネル登録、クドよろしくお願いします。チャルプタクトリムニダ。